い、えー、今回のお金の授業はですね、えー、金は命より重い、金は命より重い。これはですね、僕の大好きな逆境開示の利根川の、えー、言葉なんですよ。金は命より重いんだみたいな。カスみたいな。<笑>これね、開示のファイナルね、今度やるんですよ。これでいつだっけな。超見,超見たいですね。これ行こうかな。開示ファイナル。これなんか、いつやんだ来年の1月10日ですね。来年の1月10日、カイジファイナルゲーム。やるらしいですよ。で、これは、カイジのファイナルゲームは、この映画に向けて福本さんがオリジナルの原案を作ったらしくて、そう。まあいいや。まあ、あの、金が全てってことです、結論。世の中金です。で、なんでこんな話をするかっていうと、多くの人が世の中金っていうことを言えないんですよ。これ言うべきです。で、なんで言えないと思いますそれは金が全てっていうことを理解してるんだけど言うと何やろうな,なんか汚い人とか悪い人とかもう金の亡者とかねなんかまあそういうイメージだからなんか綺麗な言葉じゃないという認識があるんですよ僕はいや金が全てですよって言ってる人が綺麗な人だと思いますでも多くの人は金が全てですよって言ってる人に対して違和感を感じるんですよなんで違和感を感じるかっていうとそのお金に対して勉強してないからお金に対しての,その情報って何かっていうと僕もそうでした僕もそうだったんですけどお金に対しての勉強ってもう家庭環境でしかないんですよ家庭環境で何をお金に対して学んでるかっていうと例えばなんかお金キャンこれ買ってみたいなダメお金ないんだから我慢しなさいだからお金で買おうと思ったら我慢しなさいうちはお金ないんだと無駄遣いするなっていう教育しか受けてないですよお金に関してえそうじゃないですかいや僕もそうだったんでだから今は言えますけど昔言え,言えなかったですもんだからこれはビジネスを勉強していろんな本読んだりとかいろいろ体験してきてもうお金全てやねんっていうことをズバッともうお金全てですよみたいないやお金全てでしょ何がいけないのっていうなんかもう圧倒的にお金が全てって言えるんですよそれはなんか習ったとかそういうわけじゃなくて習ったこともあるんですけど体験してきたりとかいろいろな体験も踏まえて自分の言葉としてお金が全てですよっていうことが言えるようになっただからこれは習っていやあの誰かが言ってたからお金が全てそのレベルじゃダメです自分に踏み落として自分の言葉としてお金が全てって言えないとお金は稼げないですねだってお金稼ごうと思ってるのにお金が嫌いなんですよ嫌いな人とずっと付き合いますどうですか嫌いなもの無理やり食べます、まあ、僕好き嫌いないですけどピーマンが嫌いだとするじゃないですかピーマン嫌いなのに毎日食えます無理でしょでも嫌いなことを毎日やろうとしてるんですよお金稼ぎですよ新しいお金稼ぎ嫌いなことお金が嫌いなのに<笑>毎日やろうとしてるわけですよまあお金がもうほんと全てなんでこれをスパッとね言えないとダメだと思いますだからもうカイジがね本当ね福本作品にもすごく描かれてますけど金は命より重いんだみたいなね命より重いんですよ金っつうのはいや僕本当そうだと思いますようんどうですかねいや金は全てじゃないんですっていうのはありますけどそれはね金稼いでからでいいんじゃないですか僕は,僕はもういろいろ勉強していろいろな体験してきて今お金ないですよこんな偉そうに言ってますけどそんなお金ないですよ全然ないです、はい、だけど一応売り上げを作ってきたし体験もしてきたんで、まあ、言えますでその中でお金がなかったとしても、えー、できることもありますしなんだお金のために動けるしだからもうハイブリッドですなんかお金のためだけにしか動けないかっていうとそうでもなくお金がなくてもサポートできるわけですよ、ね、お客さんからお金もらわなかったとしても質問に回答しますよ僕それなんでできるんですかってだからそれはちょっと次元が高い話になっちゃうんで割愛しますけど最初はまあお金もらわないとやらないよみたいなぐらいでいいんじゃないですか最初はぐらいですよただこれネットビジネスで言うならばちょっと違う部分もあるんでもう一概には言えないですからね一概には言えないのでフリーコンテンツ大事ですからねお客さんからお金をもらう前にフリーコンテンツ提供しないといけないですからうんだから要はあのお金稼ぐためにフリーコンテンツを提供するっていう,うんなんだ当たり前思考ですよね
みんなそれが当たり前思考じゃないからフリーコンテンツ作っても見返りがないから挫折してくるんですよ普通の会社だと1ヶ月ね働いたら給料もらえるじゃないですかバイトしたら時給でもらえるじゃないですかでそれが一般的な働き方なんですよねでもネットビジネスの場合は逆なんで先に提供してでその見返りが来るかどうか保証されてないけどもまた提供しないといけないんですよこれが非常に難しいとこなんであれですけどまあ話を戻すとお金を稼ぎたいんだったらお金が全てと自分の言葉で言えるようにならないかんですねうんであとはお金が全てって言ってる人に対してどう思ってるかも結構重要ですいやお金全てだよと例えばあそうこの前あそうこれいい事例があるんですけどこの前その熟成さんでいただいたのがその発信者発信者の中で稼いでる系ですよねを見るとなんか嫉妬するとかムカつくとかなんかそういうのがやっぱ出てきちゃいますなんだこいつみたいなまあその状態はあんまりよろしくないですねあすげえなみたいなあやっぱ金もっと稼いだらやっぱできるねみたいな要はねまあ、例えばね分かりやすい例だとラファエルさんとかめっちゃ今この前見たのがなんかドッキリ企画で1億円の車を買うっつってなんか3億円買ったみたいな動画撮ってたんですけど、まあ、本当に買ったかどうか分かんないですけどこれ客観的に見てですよ金稼いで金使うわけじゃないですか経済めっちゃ動かしてるわけですよで税金もめっちゃ払ってるわけじゃないですかでラファエルさんが脱税し,してるかはどうか分かんないけどちゃんと払ってると思うんでじゃあちゃんと払ってるんだったらめっちゃ儲かってるからちゃんとはいっぱい払ってるじゃないですかねで税金払ってるってことはその税金でね法人税によってなんかいろんな設備ができるわけじゃないですかそれ払ってくれる人がいなかったら僕たちの医療費とかも高いんですよね法人税がなくなったらどうですか多分国の財政無理じゃないですか<笑>いろんなところから税金集めてそれで分配してるわけじゃないですかいろんなサービスをで今は健康保険とかも3割ですよね3割負担じゃないですかこれ10割負担だったらやばないですか無理,無理ですよね多分でもその3割にできる理由を7割が国が補助してるわけじゃないですかじゃあそのお金どっから出てるんですかって話でそういう税金から出てるわけじゃないですかだからお金めっちゃ使えば使うほど世の中に金回して貢献してるのにもかかわらずそれをねなんだあいつらって思う人がいるわけですよだこの場合も無理ですよだから羨ましいなとは思ってもいいと思いますよ。羨ましいなと。あ、金あるとやっぱすげえなみたいな。それは全然いいと思います。僕も思うんで。だけどそこに対して、なんだこいつらみたいな。金、なんか金持ちがみたいな。クソがみたいな。あなんか自慢しやがってって思ってる人は無理ですね。<笑>だっていいことしてるんですよ。だからこれをいいことと思えないんですよ。一般の人は。だからお金の勉強してないと、それをいいことと思えないんですよ。これがねすごくね結構難しいんですけど大事ですだってもう客観的に見たらそうじゃないですかその文句言ってる人に金稼いで文句言ってる人に税金を納めてるわけですからどうあがいてもしかもね物買,って物買ったらその物を売ってる人の会社が潤うわけじゃないですか例えば1億円のフェラーリ買ったとするならばその売ってる会社が潤うわけじゃないですか潤ったらその従業員にも還元されていくわけですしね経済が回ってるわけですよで経済を回してる人を批判するんですよこれなんか普通におかしいんですよだからそれなんでおかしくなるかっていうとそのお金の勉強をしてないからですでお金の勉強っていうのは我慢しなさいみたいな無駄遣いしてるな親,親のそ,うそれしかない学校教育でお金の授業とかお金の勉強ないんでだから家庭で何かを買うとかねそういう時に親からそういうふうに圧力をかけられるぐらいですよあとうちはお金がないっていうだからこれね本当僕もね僕もね多分何千回えー、うちの母ちゃんにねうちはお金がないお金がないってすげえ言われ続けてきたんでこの呪縛をね解くのは非常に大変でしためちゃくちゃ大変でしたねこれ大変でした多分10年ぐらいかかりました僕十不年はかかったと思います今はもう本当にすっぱり自分の言葉でまあ前はね勉強しながらなんとなくそうだなと思ってたけど今はもうすっぱりえお金が全てですお金を稼げ命より金は重いみたいなね<笑>もうあの言えますねもうズバッと金稼げとかああつべこを言えば金稼げっていうだって金が大事なんでで金金言うとなんかムカついてこないですかだからその感情がもうダメなんですよわかります金が大事なんで
、で僕がね悪いこと言って金稼げって言ってるわけじゃないんですよだけど金金言うとなんか悪いことって勝手になるんですよこれがね不思議な魔法ですよねだっていいことして金稼いだらよくないですかじゃあもし仮にですよ動画見てる人がなんか情報商材屋がなんかなんか上から目線で言ってんじゃねえよってね何がビジネス語ってんじゃねえよと思うんじゃない思うんだったらじゃあ自分が世の中のためになる事業サービスを提供して金稼げばいいじゃないですかえそれだけですよね<笑>いや僕はね情報ビジネス最強だと思ってるんで僕は他人の人生を変えられるビジネスの一つとして情報ビジネスは最強だと思いますしこれからは情報物を売るんじゃなくて情報をしっかりと売っていく提供していくっていうことがこれからのニーズ特に精神今は精神的なあ世界になってます物が溢れてもう物が溢れてるのに豊かじゃないっていう人たちが多いわけですよいや僕からするとねぶっちゃけねドリーマーカデーも月収100万円にしてますけど月収100万いんのみたいななんで月収100万必要なのみたいな月収100万本当に必要ですかで僕のねドリームアカデミアのコンセプトを月収100万にしてるのはみんな月収100万欲しいですって言うから月収100万にしてるだけであっていや僕はね50でなんですよ僕半分で僕最低50なんで最低50は必要やなとうんであとはただ僕車のね維持費が金かかるんでこれは維持したい、まあ、そのためにお金一応持っておかなきゃいけない部分もあるんであとはね全国どっか行くに金かかるじゃないですか稼がないといけないんですよ旅行費ね旅行費とか移動費ね普通の会社勤めしてる人は会社の経費って言って会社全体が経費として持ってくれるわけじゃないですか出張して新幹線代とかいや僕自分で作んないと経費出ないですからねその経費え自分で売り上げ作んないとダメですから<笑>だから沖縄行きたいとかねどっか行きたいってなった時にお金かかるわけですよねジェットスターでももちろん行ってますけれどもジェットスターでもお金かかるわけですよだからそれは稼がないといけないんです<笑>そうだから金稼げってことです金はもうマストで稼がないといけないです。だから金稼いだ後なんか自分のなんかやればいいんじゃないですか。しゃなんかそのそういうの。うん。僕はもう自信を持って今のビジネスこそが最強だと思ってますし、これを多くの人に広めたいというか、まあ、熟成ドリームアカデミアでそれをお伝えしてますけどね。うん。情報人間の脳っていうのは情報でできてますから。えそうじゃないですか。情報でできてますよね。言語だから言語を覚える時もじゃあどうやって言語を覚えるのかっていうと母ちゃんと父ちゃんの言語を聞いて聞いて聞いてその言語の言葉がどんどん脳に入ってきて日本語ってこう話すんだなって勝手にこう真似て喋り始めるわけじゃないですかだから情報なんですよだからその情報がうまく日本人の血だったとしても日本の人の血だったとしても海外のアメリカで生まれてアメリカの言語っていう情報が生まれた瞬間からバーって入ってれば入ってればですよあの日本人でも日本語喋れないんですよ。英語、ネイティブイングリッシュなんですよ。まあ、それ、どんな情報が脳に入るからじゃないですか。日本人とか外人とか関係ないんですよ。生まれた瞬間にどんな言語っていう情報が入るかによって喋れる言語が変わっちゃうんですよ。えということはあの、日本人とか外人とか関係ないですよね。どんな情報が脳に入るかじゃないですか。だ大丈夫ですよね。いや、吉谷さん。いや僕は日本人の DNA 血を引いてるんで海外で生まれて親とか親あの周りの環境が全員、えー、英語だったとしても自力で日本語を喋れるんですそんな赤ちゃんいないでしょう絶対いないですよ絶対いないですよ絶対いないいや僕は日本人の血なんであの生まれたら絶対日本語喋れるんですみたいな無理でしょう周り全員英語だったら周り全員英語しかいなかったら英語になっちゃいますよ。日本人でも。<笑>日本語喋れないですよ。ね。だから人,人間の脳っていうのは情報でできてるわけですから、情報でしか人は変えられないんですよ。逆に言うと、情報が変われば人が変わるんです。聞いてる情報が変われば考え方が変わるんです。で、なぜお金に対してのその考え方が変わらないかっていうと考え方を変えるための情報を得てないんですよ今まで聞いた情報で構成された脳を新しく入ってきたものに対して除外してるんですよいや俺はこうだしうんこう思ってるよっていういや別にそう思ってもいいんですけどそれで豊かになってるんだったらいいと思いますよ
今の考え方でね今の考え方でお金に好かれてお金がどんどん寄ってきてお金持ちになってるんだったらいいんですけど少なくてもお金稼いでる人事業で成功してる人でお金嫌いっていう人あんまいないと思いますねてかお金好きの塊じゃないですかお金稼いで俺こんなとこに住みたいねんとかね欲望の塊だったりとかとにかくお金を求めるとりあえず売り上げ作るとかねだからそこに執着しないと売り上げなんか上がんないですからうんでももう徹底的に売り上げ上げるためにはどうすればいいのかって考えないと売り上げなんて上がんないですよ本当に社会貢献だボランティアだ無料だもう無料でいいよいいよいいよビジネスとして絶対無理じゃないですかユニクロがいや無料でいいですよみたいなねいや頑張って安くもう,もう安いとかじゃないもう無料でいいですよみたいな潰れるでしょ<笑>潰れるでしょ<笑>もう100均もう100均とかいらないもう無料でいいよってどうやってビジネスとして成り立たせるんでって話じゃないですか特に物を売ってんだったらね原価があるわけですから情報はまた別の概念がありますよ情報を提供して広告収入を得たりとかするモデルもあるので、まあ、今の YouTube だったりとかね別に物を提供してないじゃないですか動画っていう動画の中でいろんな情報を提供してそこで広告収入を得るみたいなねあとまあ,じょ、うんまあ集客して商品売っていくっていうのもありますけどまあ話を戻しましょう、まあ、とりあえずお金が全てです、はい、これを自分の中で腑に落とせるかあとはえー、お金持ちに対してどういった感情を抱くのかお金を持ってる人たちの生活を見てどういう感情を抱くのかそれが結構大事ですでそれで今の自分の物差しっていう今の器っていうのが測れると思いますもし、えー、お金を使ってる人たちを見てなんだあいつらとかね羨ましがるのは全然いいと思いますだからそこに対してなんだろうな悪い感情ですよねだから羨ましいな憧れるのは全然いいじゃないですかそこに対して嫉妬というかマイナスの感情が出るってことはもうダメですね。もう完全に。うん、まだまだそのフレームってことです。まだそのお金の呪縛から解けてないってことです。お金の呪文から解けてないんですよ。<笑>どんどん使ってもっと使ってって感じじゃないですか。もっと使ってくれと経済回してくれって話じゃないですか。おいいよ、もっとラワイルやれと。もっと金ガンガン使って、も,もっと稼いでくれて。もっと税金。お俺ちょっと。ごめんちょっと税金そんな納めたくないからお願いしますみたいなラファエルもっと税金納めろみたいなもっと使えみたいな<笑>えそうじゃないですかもう乗っかるみたいなあのお金持ちの法人税に乗っからせていただけますみたいな<笑>どんどん使ってくれみたいないやでも本当そうですからね僕たちがあのそういうね福利厚生とかそういうのがあるのはそういう稼いでる人たちがちゃんと税金あ納めてるからねあーサービスが整ってるわけじゃないですかでそれ事実ですよね大丈夫ですよね、うん、でも文句言う人はその人たちより税金を納めてないですからうんまあそれは事実なんでその事実をどう分解して自分の中で噛み砕けるかですここが重要です事実は事実なんでこれは事実を変えられないんですよだからそれがそうやって経済回ってるんでもちろん,なんか政治家の汚職とか,なんかいろんな悪いニュースもありますよありますけど基本ベースはそういう仕組みですよねだからそれは除外してまあ、それはしょうがない悪い人、うん、それは悪い人しょうがないでも一般的なそこの国のルールはそうなってるわけですから、うん、それを客観的に見て客観的にどう噛み砕いてどう解釈していくのかそれはあなたの思考ですねしゃいということでございますねはいということで、あのーまあ、お金が全てなんですけれどもじゃあなぜ僕がこういう考え方ができるようになったのかとかね人生を変えるためにはどうすればいいのかっていう話をね今回人生を変えるたった一つの法則っていうことでドリームアカデミアで提供している講義を無料でプレゼントしますこれが12月の20日12月の20日から20日21日で LINE アットの方でご案内しますんでまだ登録してないっていう方はですね登録してまあこのプレゼントだけでも見といた方がいいと思いますまあ人生を変えたくないってことだったら見る必要ないですよ人生を少なくても変えたいでドリームアカデミア入ってないでドリームアカデミアに提供している講義なんで熟成さんは知ってるわけですよだからドリームアカデミア入ってないですよっていう方は見れてないと思いますんで、うん、今回無料でねプレゼントするんでこの LINE アットに概要欄に入れておきますね登録しておいてください12月20日18時に無料プレゼントの配布をさせていただきますでは<音楽>